ഹലോ ദ ഏഞ്ചൽ ഓൺ മൈ സെറോസ്കോപ്പിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് വ്യൂസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനെസ് പാർട്ട് വൺ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കണ്ടംപററി ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനെസ് ആർ മോർ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് ദർ ഫോർ മോർ വാല്യൂ ദാൻ ദ പ്രസൈസ് ഡെഫിനിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെഷറബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ ജനറൽ ബീങ് ഹെൽത്തി മീൻസ് ബീങ് ഏബിൾ ടു ഫങ്ഷൻ വെൽ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി ആൻഡ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദ ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓൺസ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ എൻറോൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഓൺസ് ലിവിങ് ആരോഗ്യവും രോഗവും എന്താണ് കൂടുതൽ അമൂർത്തവും തത്വചിന്തയും ആണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ ഈ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതായത് രോഗത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അളവുകൾ അതിൻ്റെ അളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിർവചനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവ്യക്തമാണ് ഓക്കെ ഇനി കഴിവുള്ള മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പൊതുവെ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം എന്താണ് ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികപരമായിട്ടും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരാളുടെ സാധ്യതകളുടെ പൂർണ്ണ ശ്രേണി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം അത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അമൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെൽത്ത് ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആണ് ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫർമിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നേഴ്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മലയാള മീനിങ് എന്താണ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും രോഗത്തിൻ്റെയും സമകാലിക നിർവചനങ്ങൾ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ടേക്സ് ഹെൽത്ത് ബിയോണ്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ബേസിക് ഫിസിയോളജിക് നീഡ്സ് and recognizes people's need to accept themselves as worthwhile to live in harmony with others and to express their personalities fully thereby becoming more self actualized reaching one's full potential and fulfilled evadte concept endana allengil aashayam endana health health concept endana aarogyathinte ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് ബേസിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ അത് നിറവേറ്റുന്നതിനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ എന്താകും തങ്ങളെ മൂല്യമുള്ളവരായിട്ട് അതായത് അവരവർ മൂല്യമുള്ളവരായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരുമായി സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്താവും കൂടുതൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലേ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പൂർണ്ണ ശേഷിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് റീൻ ഡു ബോസ് ഹെൽത്ത് ഈസ് പ്രൈമർലി എ മെഷർ ഓഫ് each person's ability to do what he wants to do and become what he wants to become red dobos inde vaakkalil aarogyam ennu parayunnathu endana aarogyam ennathu prathamikamayittu oro vyaktiyudeyum kaluvaanu alle appo ivide parayna bracketil parayna endana avan endana cheyan aagrahikkunnathu appol avan aavan aagrahikkunnathu endum aayithirunnu ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ആയിത്തീരുന്നു ക്ലിയർ ആയോ അതാണ് ആര് പറഞ്ഞ റെഡ് ഡോബോസ് ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഫോർ നേഴ്സിംഗ് സൂസൺ സി ഡി വിത്ത് ആണ് ഓദർ നെയ്മ് തേർഡ് എഡിഷൻ ആണ് പല വീടുകളിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ പാർട്ട് ടുവും കാണാം ഇത് പാർട്ട് വണ്ണാണ് ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക